Друзья, всех приветствую, с вами Александр Свар. Заехал на очередной объект, ну и как обычно хочу рассказать и показать, что будет у нас здесь производиться. Смотрим. Значит, это вторичка, панельный дом, где-то 2000-х годов постройки. Значит, мне предстоит здесь произвести замену радиаторов отопления. Вот, в количестве 7 штук. Здесь всего 4 стояка, это двухкомнатная квартира, но у нас есть эркер, вот на кухне большой эркер. Вот заказчик э, пожелал, так скажем, чтобы каждая сторона эркера имела свой маленький радиатор. Вот видите, уже подготовил, собрал радиатор, это рефар монолит, между всего и 350. То есть будет, по центру будет 10 секций и по бокам по 4 секции. Особенность в том, что замена радиаторов будет производиться по технологии заморозка труб и на пресс-системе Vega Megapress. Дело в том, что сейчас отопительный сезон, со стояками подключ... договориться отключить не получается, поэтому буду делать это без отключения стояков. Также будет переварка холодного горячего водоснабжения стояков со смещением. Видите, вот такая вот здесь ситуация. Это второй этаж, внизу там лестничный выход, поэтому у нас такой непонятный перехлест идет. Вот. Ну, придется здесь немножко, конечно, погнуть трубу для того, чтобы сделать выход, вывести, значит, чтобы оба стояка были вот с левой стороны, ну, то есть, как это обычно бывает. Вот я сделал уже заготовочку стояка горячей воды, пришлось здесь, конечно, повозиться, труба 32, то есть дюйм с четвертью. Видите, пришлось вот такую вот загогулину делать, вот, с учетом, что это делается трубогибом, гидравлическим, но большие повороты. Оказалось, не так это просто, как на первый взгляд может показаться. Вот. Но все сделалось, все должно встать. В конце, конечно же, вы все увидите, вот, что у меня получилось. Осталось только еще холодный стояк сделать, тоже со смещением будет. Вот. Вчера не успел. Баллончики мои, видите, маленькие, аккуратненькие, 5-литровые. Это трубы сразу на отопление. Так, вот у нас... Комната тоже, видите, эркер, торцевая, торцевая квартира, здесь у нас установлены два радиатора, тоже будет устанавливаться два, две шестер, шестерочки, вот, между всего и 350. Еще один радиатор, то же самое. Как я сказал, замена будет по технологии заморозка труб, это мои аппараты от компании REMS, Фрига 2. И на пресс-системе фитингов Vega Mega Press, вот так они выглядят. Так, друзья, и последняя комната. Здесь двухкомнатная квартира. Вот, как вы видите, то же самое. Здесь всего 4 стояка, двухкомнатная квартира, но радиатор в общей сложности 7. Ну что, друзья, я думаю, на этом, я думаю, вам понятно. Смотрите продолжение. Друзья, и небольшое прямое включение, где я покажу вам финальный этап по замене радиаторов отопления с заморозкой труб аппаратики. Вот. Если вы обратите внимание, здесь уже демонтирован старый конвектор. Дело в том, что замена радиатора отопления, особенно в зимний период, и особенно когда вот у нас такое нестандартное подключение ЭРК, для того, чтобы вот это все подключить, требуется времени. Естественно, в отопительный сезон такого времени нет, нельзя морозить соседей долго. Поэтому делается в два этапа, снимается, демонтируется конвектор и устанавливается временный байпас. Вот так вот они выглядят. Это ставятся краны шаровые Бугати, в данном случае у меня, и э, подводочка такая гибкая, Эльхау Стабил. Для того, чтобы запустить стояк, дать людям тепло по стояку. Дальше, то есть то, что я делал днем ранее, я установил, сделал обвязочку. Вот, и сейчас финальный этап, снимаю, замораживаю повторно, снимаю этот байпас и произвожу подгонку и подключение так как варить э, рядом заморозки нельзя, ну, тем более нужно ускорить процесс, сделать буду на пресс-фитингах Мегапресс. Вот они, эти фитинги уже подготовлены, вот аппаратики с заморозкой. Все у меня готово, я установил колодочки для финальной части работы, инструмент, что у меня тут лазерный уровень, сабельная пила, шуруповерт с насадкой для шлифовки, это маленькая болгарочка, шеемочка тоже после отрезки трубы, чтобы можно было подровнять, если неровно срежу. Ну, это центраторы. В общем, все необходимое. Вот. Ну что, друзья, пока на этом все. Смотрите продолжение. Друзья, и снова я. И на этот раз действительно финальная часть работы. Как мы видим, я повторно заморозил стояк, удалил байпас который здесь стоял и сделал заготовочки все давайте покажу вот нижняя труба видите внутри лед 
стоит ледяная пробка. Значит, сделал заготовочку, вот полностью готов нижний участок подводящей трубы. Верхний полностью готов, зафиксирован. Специальные центраторы. Ну, это для удобства работы. Работаю я один, чтобы зажать трубу. Вот верхний участок. Здесь также образовалась ледяная пробка. Все, сейчас я собираю нижнюю трубу, подключу, под, ну, выставляю и опрессовываю. На этом данная работа закончена. Пока на этом все. Смотрите финальную часть ролика, где я покажу э, то, что у меня получилось по всем радиаторам. Друзья, и снова я, как и обещал, показываю финальную часть своей работы. Вот то, что у меня получилось. Это у нас кухня с большим эркером, как вы видите. Вот, э, пожелание заказчика было установить по одному радиатору на каждую плоскость эркера. Вот. Значит, э, подача у нас была верхняя. Но вот для того, чтобы сделать более компактное подключение, подключение сделал я низ-низ, так называемая Ленинградка. Она универсальная, работает вне зависимости от направления подачи воды. Вот. В данном случае можно сделать обычное боковое, но тогда у нас бы были трубы вот здесь в верхней части. То есть это было бы все-таки, наверное, не очень красиво. И вот решили все-таки именно такую схему подключения. Смотрится аккуратно. Значит, замена радиатора производилась без отключения стояков, так у нас сейчас зима, поэтому с этим проблема. Вот. Делалась значит, замена по технологии заморозка труб и соединялись трубы стальные ВГП на пресс-видинках Виего Мегапресс. Вот. Такие муфточки. Байпас, работа производилась два этапа, для того, чтобы демонтировать старые конвектора, я подключал временные байпасы, делал и дальше делал обвязку, вот здесь у нас байпас, видите, пришлось делать сварной, дело в том, что закончились пресс-тренички с выходом на 1 вторая, которую я использовал для низ-низ в ранних работах, вот тоже как вариант можно делать на сварке, вот, то есть, значит, демонтировал я старые конвектора, вывесил вот это вот, сделал обвязку, вот, и уже на следующий день делал повторную заморозочку, подгонял трубы и опрессовывал, запрессовывал пресс-фитинги. Вот такая вот конструкция. Конструкция вся разборная. Дело в том, что у нас стоят вентили фар. Это не термоклапана, это именно вентили. Можно рукояточку с барашком вверх, пожалуйста. То есть, чем они универсальны. И они являются регулировочно запорные. То есть, можно регулировать температуру и полностью, в случае необходимости, полностью перекрыть, спокойно снять радиатор. Не нужно ставить дублирующий какой-то запорный шаровой кран и прочее. Соединяются они между собой тоже вот американки фаровские. Все это можно все снять. Все радиаторы, то есть, мы перекрываем. Вот обратный вентиль, видите, через уголок. То же самое, перекрываем его. Колпачок этот скручивается. Вот, и, пожалуйста, радиатор можно будет снять. Снимаются вот эти вот верхние. То есть остается только нижняя труба. Вот, остальное все демонтируется. Вот чем удобно фар еще раз. Плюс то, что, видите, используется несколько типов соединений. Здесь вот идет уголок, потом угловой сам вентиль. Вот, через уголок специально, чтобы не было радиатор зажат, так как здесь американки конусные. Вот, иначе было бы проблемы снять. И вот американочки тоже, видите, в одном цвете. Формировка, цвет хрома, покрытие. Смотрится красиво, аккуратно. Хомутики обязательно ставлю. Это фирмы Мюпра немецкие. Вот видите, они безболтовые. Сафити клип модель называется. То есть они как бы застежку имеют. Красится в цвет трубы и аккуратно. Ничего не бросается в глаза. Но при этом зафиксированы трубы. Все надежно, красиво. После покраски, отделки, конечно же, вид будет смотреться. Все будет по-другому. Так. Вот, кстати, сразу покажу, видите, какие здесь стояли радиаторы. Такие вот. Все это мы, я демонтировал. Давайте сразу, вот здесь у нас санузел, здесь у нас была сантехкабина, ее сломали. И вот я перевалил стоячки. Диаметр здесь 32 труба, дюйм с четвертью. Делалось смещение, ну, как обычно, смещается только центральная часть, друзья, для размещения узла ввода. Низ, как вы видите в данном случае, Здесь мертвая зона, здесь в пол опускать нет необходимости. Тем более, для чего это делает специальный отступ, потому что, вот видите, тройничок стоит, он сейчас развернут к стене, на самом деле это выход на кухню, пожалуйста, он под трубой проходит, здесь будет все перебираться, канализация, вот, и потом зашиваться, инсталляция, то есть там доступа нет. То же самое и верхней трубой. 
Вот. И то здесь пришлось поднять даже сварку, делать намного выше, так как здесь был поворот трубы вот на горячей воде. Смещение было, чтобы нам прямой участок, чтобы мне был для стыковки. Вот. Но тоже мертвые зоны, вверху там все зашьется, туда доступа не будет, поэтому задача именно центральную часть. То есть э, уменьшение самого короба нет, здесь и так места мало, поэтому это в, в тех же размерах остается, и смещения нет необходимости. Значит, э, вместо стыка все обработаны цинковым спреем фирмы Loctite. Вот отводики, краны, дисковые затворы. Тоже прекрасная арматура. Мне нравится единственное, что да, друзья, все-таки они очень боятся перегрева. То есть, если шаровой кран, можно его чуть ли там газовой горелкой возле него варить, то здесь нужно быть осторожным. Даже вот, видите, расстояние от полметра, но после того, как я варил, здесь немножечко подпускал или остатки сходили на горячей воде, до отвода невозможно было дотронуться. То есть, рука сразу, то есть, ну, ожог, можно сказать, можно было получить, поэтому краны устанавливайте дисковый затвор только после сварки. Если вы хотите, чтобы они служили долго и качественно. Так, вот здесь поставил я дублирующий вентиль шаровой. Это для того, чтобы на время ремонта, чтобы постоянно не дергать э, кран. Потом он, естественно, демонтируется. Что еще? Э, цинковый спрей покрыт у нас, как вы видите, только место сварки. Вот, всю трубу покрывать не обязательно, так как труба изначально заводского цинкования горячая, то есть это очень надежно. И нужно только утеплитель одеть, чтобы не было конденсата. Вот это сделает сантехник, который здесь будет работать после меня. Вот. Здесь вот загозочка была именно согнуть цельной трубой. Вот. Ну, все удалось. Хотя, конечно, было не так просто. Еще раз говорю, диаметр трубы 32. И вот чтобы вот так все цельным куском. Здесь еще проблема, что именно мало, мало, ну, мало места вот именно между упорами, чтобы гидравликой загнуть. В общем, был нюанс. На самом деле. Кто работал с гидравлическим, я думаю, поймет меня, в чем здесь загвоздка. Вот. Но все получилось, как и планировалось. В принципе, здесь все понятно, все по уровню. Сами стоите по, по, по лазерному уровню, все ровно по отвесу. В общем, получилось здорово. Заказчик уже видел, доволен. Так, ну давайте пройдемся сразу, посмотрим. Давайте в эту комнату. Ну вот еще один радиатор. Здесь у нас один радиатор. Подключение тоже не сниз. Вот такое подключение у нас идет через уголочек. Вот так как места мало, нужно было место для установки охлаждающих колодок. Вот, все так. Такие муфты это Vega Мегапресс. Они не, обслуживают, не требуют обслуживания, ревизии, какой-то протяжки. Даже самой компании не подается как замена альтернативы сварочных работ. То есть опрессовали, рабочие 16 атмосфер, испытания до 64 атмосфер. Это очень много, друзья. У нас, конечно же, таких давлений нет. Но даже 16, это считай, двойное э, давление, так как у нас в системе обычно 6-8, ну там до 10 может при испытаниях. Вот, здесь 16 рабочие. Ну, вентиль фары я говорил. Вообще такая схема подключения, она компактная. Единственный нюанс, что здесь нужно самостоятельно забрасывать воздух. Но при тех условиях, что у нас негласный запрет на отключение стояков в отопительный сезон, это нужно будет сделать один раз в начале зимы. И все. Точно так же, как в домах с индивидуальным проектом, где трубы по полу идут в стяжки. То есть ничего сложного нету. Опять же, если нормальный сантехник после отключения обычно прогоняет стейки, и воздух даже выходит. То есть вода его вымывает из, даже из таких радиаторов, поэтому и нет необходимости самостоятельно стравливать. Вот. Ну, как вариант, если это кому-то очень важно, можно поставить автоматический сброс, клапан сброса воздуха. Ну, на самом деле, у меня за все время один раз там, заказчик вот захотел, поставил, какие-то были проблемы там непонятные. Он говорил, что скапливается воздух. Но это единственный раз, при том, что я их там ну, очень много подключил. То же самое, как мы видим. Вот такая красота. И последний тоже у нас торцевая комната. Здесь вот такой эрки, то же самое. Решили поставить на каждую плоскость по одному радиатору. Все радиаторы Reform Monolith. Еще раз, значит, между всего и 350. Вот такая у нас красота. Делали оставочку, вы уже посмотрели, да, весь процесс, как он происходит, когда заморозочка, как это выглядит, все это делается. Есть, конечно же, нюансы, работа заморозки, тем более в отопительный сезон, нужно останавливать циркуляцию. Вот, друзья, для тех, кто интересуется, у меня есть 
открыл я онлайн-семинар. Находится он на, на сайте sunsvar.pro, тоже будет ссылочка. На этом семинаре вы можете узнать, вообще я поделюсь своим опытом, свои какие-то наработки, навыки, то, что знаю. В общем, это такой, можно сказать, даже учебник, вот, где я рассказываю про рабо работ о работе именно в центральных системах отопления, в многоквартирных домах. Вот. В том числе работа с мегапрессом и в том числе, конечно же, это эксклюзив, это и работа именно с заморозкой. У меня опыт с 2012 -го года. То есть уже 8 лет я работаю с заморозкой, у меня есть что вам рассказать, в том числе особенности, что нужно знать, и каким способом и как я это делаю. Есть фото, видео, ролики эксклюзивные, которые нет в открытом доступе на моем YouTube канале, а именно вот для тех, кто приобрел семинар. Поэтому всех приглашаю, в любом случае будут вопросы, звоните, расскажу, подскажу, если что-то где-то непонятно, проконсультирую. Вот. Ну что, друзья, в принципе на этом все. Спасибо всем за просмотр и до новых встреч. С вами был Олег Сансвар.